আমাদের প্রতিদিনকার সকাল আসলে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয় কখনো বিভিন্ন জেলার তথ্য আমরা দিয়ে থাকি আবার কখনো কখনো কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন যাদের কাছ থেকে আমরা এমন কিছু গল্প পাই যেই গল্প আসলে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় সামনের জীবনে চলবার যে গল্প আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয় নতুন করে ভাববার সাম্প্রতিক সময় একটা চমৎকার বাস্তবতার সম্মুখীন আমরা সবাই হয়েছি পাঁচ আগস্ট পরবর্তী সময়টার কথাই যদি শুধু বলি ঢাকার দেয়ালগুলো চিরচেনা রূপ বদলে ফেলেছে রঙের অনেক ছড়াছড়ি আমরা দেখেছি রঙের ছটা দেখেছি এবং সেই রং দিয়ে যে প্রতিবাদ করা যায় সেই চিত্র আমরা দেখেছি এবং সেই প্রতিবাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রচুর পরিমাণে এমন দুজন মানুষ আছেন যারা রং নিয়ে খেলেন রং নিয়ে আঁকেন রং নিয়েই যাদের মোটামুটি জীবন ডান দিক থেকে পরিচয় করাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন রবীন্দ্র নার্গিস চিত্রশিল্পী এবং একই সাথে আছেন তৌহিদ শিমুল উনিও চিত্রশিল্পী দুজনকেই শুভ সকাল স্বাগত সকালে বাংলাদেশে কেমন আছেন এর বাইরে আপনাদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় আছে সেই গল্পে আমরা যাব তবে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আরাধ্য এই মুহূর্তে যা তা হচ্ছে চিত্রশিল্পীরা এবং তারুণ্য যাইবার করে দেখালো আর কি অন্তত ঢাকার দেয়ালে এটার একটা বিশ্লেষণ আপনাদের কাছ থেকে শুনবো তবে তার আগে আপনাদের একটা এক্সিবিশন আছে এক্সিবিশন চলছে ইনফ্যাক্ট এটা নিয়ে যদি একটু বলেন ধৈর্যের কাছ থেকে একটু শুনবো আয়োজন তত্ত্বাবধান সম্পূর্ণ আমার এবং রবিনের আমাদের দুজনের দুটো প্ল্যাটফর্ম আছে আমার প্ল্যাটফর্মের নাম হচ্ছে জোবরা দি আর্ট ভিলেজ আর তার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ডট টু লাইন তো আমরা আসলে এই যে এটা একটা এটা আমাদের চলমান প্রক্রিয়া এটা আমরা শুরু করি এই বছরের শুরুর দিকটাতে এর বহু আগে আমাদের প্ল্যান ছিল দুজন যখন আর্টের আর্ট ইলেভেন বিভিন্ন ইভেন্টে তো আমাদের অংশগ্রহণ করতেই হয় তো এভাবে কাজ করতে গিয়ে পরিচয় দেন হচ্ছে যে আস্তে আস্তে আমরা আমাদের মধ্যে বিষয়গুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয় যে শুধু আমরা অ্যাটেন্ড করব কেন বরং আমরা আরও দুজন মিলে একসঙ্গে আরও অনেক অনেক আর্টিস্টদের এই ধরনের অপরচুনিটিগুলো তৈরি করতেই পারে এই একটা জায়গায় বোধহয় আমরা একটু রবীন্দ্র নার্গিসের কাছ থেকে জানতেই পারি চব্বিশ জন চিত্রশিল্পীকে সম্মানিত করাটা খুব কঠিন একটা কাজ কারণ চিত্রশিল্পী মাত্রই প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন রকমভাবে ভাবেন চিন্তা করেন তাদের চব্বিশ জনের কাজ একত্রিত করতে পারার একটা কঠিন ব্যাপার কোনো থিম কি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল মানে কিছু বলে দেওয়া হয়েছিল যে এরকম কাজ প্রত্যাশা করছি আমরা কোনো থিমই দেইনি আমরা পুরো স্বাধীনতাই দিয়েছি আর্টিস্টদেরকে কেন সবারই তো ইন্ডিভিজুয়াল একটা তারপরে দেন আমাদের সেকেন্ড ইভেন্টটা ছিল ঢাকা গাজীপুরে তো ওখানে আর্টিস্টদের করা কাজ এই দুই জায়গায় করা আর্টিস্টদের কাজ এবং ওই আর্টিস্টদেরকে নিয়েই আপনার সে তার নাম দিয়েছেন আপনি জোবরা দা আর্ট ভিলেজ তাই তো বিষয়টা আমি একটু একটু ক্লিয়ার করি আমাদের চলমান যে প্রজেক্ট যেটা যে অলরেডি যে ইভেন্টে চলছে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রদর্শনী কখনই ছিল না আমার পড়াশোনা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে কোলঘেসে হচ্ছে জোবরা গ্রাম তো পড়াশোনা করতে গিয়ে যেটা হয়েছে আমাদের তো ইনডোরের পাশাপাশি আউটডোর প্র্যাকটিসও হয় ছবি আঁকার তো ফলে হচ্ছে যে গ্রামের আনাচে কানাচে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আউটডোর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সিনি মানে উনি জোবরা নিজে উনার যে 
ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পগুলো শুরু শুরু হয়েছে করেছে এটা কখনো মাথায় ছিল না আমার আমার ফ্যাসিনেশনের জায়গা থেকে যে আমার ইউনিভার্সিটি ওখানে আমার লেসন ওখানকার নেচার থেকে জোব্রা গ্রাম থেকে ওই ফ্যাসিনেশনের জায়গা থেকে কিন্তু নামটা হয়েছে জোব্রা আচ্ছা এখানে डिफरेंट কোনো ইন্টেনশন ছিল না যে আজ থেকে 5 বছর 6 বছর পরে কি হবে না হবে আর জোব্রা ইন্ডিভিজুয়ালি উনার কারণে তো डेफिनेटলি গ্লোবালি পরিচিত আমার একটা সুযোগ হয়েছে আমার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই আবার এই নামটাকে গ্লোবালি পরিচয় করে দেওয়ার চমৎকার আমি প্রায় বিশ্বের প্রায় ছাপ্পানোটা দেশে পরিচিত করেছি এই জোব্রা দি আর্ট ভিলেজ নামটাকে আর কি ওখানকার আর্টিস্টদের কাছে মানে আর্ট ভিলেজ মানে কিভাবে মানে পুরো বিষয়টা একটু জানতে চাই কিভাবে পরিচিত হলো আর্ট ভিলেজ অ্যাকচুয়ালি এটা তো একটা প্ল্যাটফর্মকে যদি সামহাও মানে শুনতে ভালো শোনায় আর কাজে তো একটা কানেক্টিভিটি আছেই যেহেতু আর্টিস্টরা ওখানে ছবি আঁকতো একেবারে মানে ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে মাস্টার্সে সবাই মানে ল্যান্ডস্কেপ একটা ম্যান্ডেটরি একটা ইস্যু ছিল সো সবাই ছবি আঁকতো শিল্পী সন্ধান যে আপনারা করছেন হ্যাঁ শিল্পী সন্ধানের মাপকাঠি কি করে হয় মানে কিভাবে মেজার করেন কে আসলে প্রদর্শনীতে স্থান পাবে শিল্প সন্ধানটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শিল্প সন্ধান অনেকে এখানে এটা ভুল করবে যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা কাজটা করতে গিয়ে শিল্প সন্ধানটাকে ফোকাস করেছে সব সময় আমরা দুটো যে প্ল্যাটফর্ম এটা ব্যাক এন্ডে রেখেছে যেটা অর্গানাইজেশন দুটো অর্গানাইজেশন কাজ করছে অনেকে হয়তো ভেবেছে শিল্প সন্ধানটা একটা প্ল্যাটফর্ম বাট ইটস নট দ্যাট শিল্প সন্ধানটা হচ্ছে আমাদের শিরোনাম রাইট আমরা একেবারে সেই শুরু থেকে যতগুলো ইভেন্ট করে এসেছি এখন পর্যন্ত সবই শিরোনাম হচ্ছে শিল্প সন্ধান কখনো আর্ট ক্যাম্প কখনো এক্সিবিশন আচ্ছা क्यों व्यतिक्रम शुरू कर সবার ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা এবং আমাদের একজিবিশনে যেটা ২৪ জন আর্টিস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি আর্টওয়ার্কও কি ২৪টা নাকি বেশি না সবার তিনটা করে কারো কারো দুটো একটা আছে টোটাল আমাদের 54 ওয়ার্ক আচ্ছা তো প্রত্যেকটা শিল্পীর কাজের ধারা কিন্তু একদম डिफरेंट আপনি একজিবিশনে গেলে দেখতেই পাবেন যে হ্যাঁ এগুলো সব একই এক শিল্পীর এই কাজগুলো এক শিল্পীর হ্যাঁ ওইটা আমাদের একজিবিশনে এটা পুরাটাই বোঝা যায় যে এক একজন শিল্পীর সত্তা বা তার প্রকাশ এটা চিন্তা ভাবনাটা একদম ডিফারেন্ট মানে কাজ দেখে এটা বোঝা যায় সবার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে আলাদা করছেন যে নানা রকম শিল্পীরা আসছেন এক্সিবিশনে তাদের কাজ অনেকগুলো এনার্জি ক্যানভাস আছে সবার চিন্তার একটা সমন্বয় এক জায়গায় তো এটা তো হই তাই যে আপনি এতগুলি মানুষকে একসাথে করে আনলেন আপনার এই যাত্রা নতুন নয় আপনি আগেও করেছেন এই এই জায়গাতে আসলে শিল্পীরা যখন একত্রিত হন তারা যখন তাদের কাজ নিয়ে একসাথে আছেন বাছাটাও তো একটা আলাদা জানির ব্যাপার যে কোন কাজটা কোন ছবিগুলো দেখাবো কাজটাকে দেখাবো কিভাবে সেগুলো ইউরোটিং পেলে আমি একটু বলি বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা খুব লাকি যে আমাদের ইভেন্টে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন এরা প্রত্যেকেই খুবই ভালো মানের আর্টিস্ট মানে অনেক বেশ ন্যাশনাল ওয়াইড অনেকেই বেশ পরিচিত আর এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করতে হয় আমাদের একজন অংশগ্রহণ অ্যাকচুয়ালি উনি গেস্ট আর্টিস্টই বলবো আমাদের জামাল আহমেদ স্যার তো উনি ওনার উপর আমরা অনেক গ্রেটফুল যে উনি আমাদের সাথে আমাদের ক্যাম্পেইন দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন আর বাকি যারা আছেন আসলে এখানে কিউরেটিং কোনো সুযোগও নাই আচ্ছা হাত দেরি সুযোগ ছিল না হাত দেরি এত ভালো কাজ প্রত্যেককে পরিপক্ক প্রত্যেককে বেশ ভালো ছবি আঁকেন এবং আমরা হ্যাপি যে রুবিনা যেটা বলেছিল একটু আগে যে চব্বিশ জন আমরা পার্টিসিপেট করেছি ওখানে আমরা নিজেরও পার্টিসিপেন্ট অলরেডি প্রত্যেকেরই কাজের ইন্ডিভিজুয়ালিটি আছে মানে তিনটা করে কাজ দিয়েছে কাজগুলো দেখলেই বোঝে হ্যাঁ এটা অমুকের এটা রুবিনার এটা শিমুলের বা এটা অমুকের কারণ সে একটা গানের কথা যদি বলি গানটা সে সাবিনিয়াস গুনো গিয়েছেন রুনা লালাও গিয়েছেন একই গান 
একই মানে যাই হোক একই সুরে একই ইয়েতে একই কথা একই গান কিন্তু অডিওতে শুনলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা মেলা না একই সাথে যদি পেইন্টিং এর ক্ষেত্রে স্ট্রোক অফ দা ব্রাশ কালার এর মিক্স আছে স্বতন্ত্র ধারা বা স্বতন্ত্র একটা ছাপ তো থাকবেই এক এক জনের কাজের স্টাইল এক এক রকম সাবজেক্ট এক রকম তারপরে এক এক জনের ক্যানভাসে এক এক কালারের প্রায়োরিটি কেউ ব্লু কেউ রেড কেউ গ্রেস হ্যাঁ কেউ গ্রিনিশ प्रतिफलित प्रतिफलित छविप <laughs> 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 खूब अल्प समय दुर्दान कि स्ट्रोक क्या कर छविटा डिसप्ले रेखे और पशापाशी उनार आगे करा क्ज जो छो गोईंग होम मैं वो बृष्टर आगे तीन फिर ए रखम एक बेपार आ कि सागर पड़े नाइस छवि लैंडस्केप और जो भलो लगार कथा बोल प्रत्येक क्ज ही आसले सुंदर मैं वोजन बोली मैं ये अनुष्ठान मध्य दर्शक बोलते चाहिए जरा समय पा एटलिस्ट अनुष्ठान ये जान आगामीकाल शेष आगामीकाल शेष हो प्रदर्शी जान उपभोग करें एक बेपारे खूब आशादी जो आयोजन एक भिन्न छविना <laughs> कलर भलो लगे लाइन भलो लगे सबजेक्ट भलो लगे तो एकदम इंडिविजुअल बला जाए ना जो हाँ उमुक क्षटा पचंद एक एक जो एक एक बैशिष्ट्य कारो कलर भलो कारो लाइन भलो कारो ब्राशिंग भलो कारो टेक्निका भलो कारो सबजेक्ट भलो हाँ ए रकम इंडिविजुअल एकदम जो एकजुनारे हाँ ये क्षटा ता ना प्रचंड भलो लेगे प्रचंड भलो लेगे छवि देखे हिजल ग ওটা ছবি এঁকেছিল পেইন্টিংটা করেছিল হিজল গাছের সাথে অনেক 
পুরনো স্মৃতি জড়িত আগে যখন গ্রামের বাড়িতে যেতাম প্রচুর হিজল গাছ দেখতে পেতাম পথের ধারে পুকুরের ধারে ছিল এখন আসলে হিজল গাছ হারিয়ে যাচ্ছে বললেই চলে একদম গ্রামে গঞ্জে হিজল গাছটা তো অ্যাকচুয়ালি পানিতেই হয় তো ওখানে অনেক লেক চারিদিকে তো ওই পানিতেই ছিল তো আমরা মাঝখানে একটা মাঠের মতো ওখানে কাজ করছিলাম আপনি বলছিলেন যে ছাপ্পান্নটা দেশে আপনি বাংলাদেশের আর্ট ওয়ার্ক ছড়িয়ে দিয়েছেন এই গল্পটা একটু শুনি আমরা তারপরে এর সাথে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন আছে এটা আসলে এটা তো একেবারে লং স্টোরি আর কি মানে যেটা হচ্ছে যে কোভিডের সময়টার কথা বলছি তো ওই সময় তো আসলে মানে সারা পৃথিবীব্যাপী সব মানুষই গৃহবন্দী হয়ে গেছে একরকম মানে করোনার প্রভাবে আর কি তো তখন ঘরে বসে কাজ মানে ঘরের বাইরে যাওয়ার তো সুযোগ নেই ঘরেই যা কিছু করার করতে হবে তো ছবি আঁকাও সেখান থেকে অনেক মানে আমার দীর্ঘ একটা বিরতি ছিল মানে জবের কারণে তো সেখানে মানে তখনই আবার ছবি আঁকা শুরু করি জব করে তখনই আসলে মানে মানে আমি তখন যে যে ছবি ছবির চর্চাটা নতুন করে শুরু করি তো একটা সময় ভাবতে শুরু করি যে এটা আমি যেমন করছি কারণ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তো সবার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছেই সবাই ছবি আছে তো হঠাৎ ভাবলাম যে বিষয়টাকে আসলে একটু অন্যভাবে তো স্প্রেড করে দেওয়া যেতেই পারে তখনই মাথায় আসে যে আমি এটা প্ল্যাটফর্ম করে অ্যাটলিস্ট প্ল্যাটফর্ম করে দেন হচ্ছে যে থ্রু দ্য প্ল্যাটফর্ম এটাকে এটার একটা এটা একটা কমিউনিকেট করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম হতে পারে এবং সবাই যার যার কাজ শেয়ার করবে মানে আস্তে আস্তে একটা কমিউনিটি ডেভেলপ করবে যারা এই সময় ইয়ে আছে এই করোনার সময়টাতে মানে মেন্টালি তো খুবই খারাপ বিধ্বস্ত অবস্থা থাকেই তো ওইটাকে আস্তে আস্তে মানে ডেভেলপ করতে করতে স্প্রেড হতে হতে সামহাও গ্লোবালি কানেক্টেড হয়ে যায় আচ্ছা গ্লোবালি মিন্স বিভিন্ন দেশ থেকে ওরা যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এই যে প্ল্যাটফর্মের অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখতে থাকে ওরা কন্ট্যাক্ট করে আমিও কন্ট্যাক্ট করি আমার ইমেল ক্রিয়েট করা হয় তখন একটা ওয়েবসাইটও ছিল তো এভাবে কানেকটিভিটি ডেভেলপ হয় অ্যান্ড দেন হচ্ছে যে আমি একটা অনলাইন এক্সিবিশনও করি যেটা হচ্ছে দুইশো চুয়ান্ন জন আর্টিস্ট ছিল ওটা হচ্ছে ওই সময়কার সবচাইতে টপ মানে সবচাইতে বেশি সংখ্যক পার্টিসিপেন্টকে নিয়ে অনলাইনে আর্ট এক্সিবিশন এই তো বিশাল সাহসী একটা কাজ কেন বলছি কারণ এখন তো হচ্ছে গিয়ে আমরা ক্রিপ্টো থেকে শুরু করে ডিজিটাল কারেন্সি ডিজিটাল আর্ট ওয়ার্কের একটা এরাতে প্রবেশ করেছে তাই না এনএফসি হিসেবে আমরা নানান রকম আর্ট ওয়ার্কের স্থান পাই সেখানে ডিজিটাল এক্সিবিশন করাটা এবং ম্যাটেরিয়ালটাকে সেফ রাখাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটু যোগ করে ওটা যেটা হয়েছে ওই 254 জন আর্টিস্ট 56 টা দেশ থেকে কিন্তু ছবি তো এসেছে হাজার হাজার হুম ওখান থেকে কিউরেটিং করে ছবিগুলো নেওয়া হয়েছে এন্ড দেন হচ্ছে পাঁচটা গ্যালারি বাংলাদেশের প্রথিত যশা যে সব শিল্পীরা এক ছিলেন বা আছেন যেমন জয়নুল আবেদিন সফিউদ্দিন আহমেদ কামরুল হাসান এদের পাঁচজনকে নিয়ে আমি পাঁচটা গ্যালারি করি যেটা থ্রি ডি গ্যালারি ছিল ওই থ্রি ডি গ্যালারিতেই আমি এই দুইশো চুয়ান্ন জন আর্টিস্টের কাজকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেন সেগুলো পাবলিশ করি অনলাইনে আপনার একটা লম্বা জার্নি আছে একই সাথে আপনি বলছিলেন যে কোভিডে আপনি কি করে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তেও বাংলাদেশের শিল্পীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন আপনি আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়ে এই সময়ে যারা কাজ করছেন শিল্পী আছেন তরুণ শিল্পীরা আছেন যারা আঁকতে চায় তাদের সম্ভাবনা কতখানি দেখেন আগামী বিশ্বের সাথে তাল মেলানোর বা আমাদের হাত আসলে কতখানি পরিপক্ক হচ্ছে শিল্প সংস্কৃতিকে নিয়ে এটা হচ্ছে মানে আমাকে যদি প্রেক্ষাপট মানে একটা কম্প্যারিজনের জায়গায় যেতে হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা যখন মানে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাটা করে এসছে ওই সময়ের সাথে এখনকার সময়ের বিস্তর ফারাক 
মানে আমাদের তো কিছু লিমিটেশনস ছিল আমরা যখন পড়াশোনা করি তখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কোনো সুযোগ ছিল না গ্লোবালি কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ ছিল না ইনফরমেশনের যুগ ছিল না ওই অর্থে বাট এখনকার যারা বেড়ে উঠছে বা যারা ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে পরিণত হচ্ছে এদের প্রেক্ষাপটা একেবারে আলাদা মানে ওয়ার্ল্ড আর্টে কি ঘটছে ওরা এখন যা ঘটছে বাটন প্রেস করে ওরা জানতে পারছে হ্যাঁ জানতে পারছে ফলে যেটা হচ্ছে ওরা ওভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড হচ্ছে তো খুবই স্বাভাবিক আমরা বরং অনেকটা ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে আর কি ব্যাকডেটেড হয়ে ওদের নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে তো নতুন যারা আসছে তাদের সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি আর আমার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে লাইক সার কান্ট্রিতে আছে এর বাইরেও আছে তো আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে মানে এটা খুব কনফিডেন্টলি বলতে হয় খুব প্রাউডলি বলতে হয় যে বাইরে যে কোনো দেশের আর্টিস্টদের সঙ্গে মানে প্রতিযোগিতা বা পাল্লা দিয়ে কাজ করার মতো সেই পটেন্সিয়াল বা সেই মেধা আমাদের এখানকার আর্টিস্টদের আছে বেশ ভালোভাবে আছে কি চমৎকার এই জায়গায় বোধহয় রুবিনার আগিস আপনি একটু বাড়তি সংযোজন করতে পারবেন যেহেতু শিক্ষকতা করছেন নতুন প্রজন্মকে একদম সরাসরি দেখবার একটা সুযোগ থাকে আপনার কাছ থেকে একটু শুনি তো আগামীর যে বাংলাদেশ আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে তারা কতখানি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বড় হচ্ছে আমরা হয়তো একটা আর্টিস্ট এর সম্বন্ধে জানতাম একটা বই পড়ে একটা নিউজ দেখে আমরা ওদের যে বইগুলো থাকতো ওখানে দেখে দেখে ওদের প্রোফাইল গুলো দেখতাম তো এমনি সেদিক দিয়ে বলবো আমিও অনেক দেশে জাপান থাইল্যান্ড শ্রীলঙ্কা নেপাল ইন্ডিয়া বিভিন্ন জায়গায় আমি একজিবিশন করেছি গিয়েছি তবে সেই জায়গাগুলোতে আমি দেখেছি যে না বাংলাদেশের আর্টিস্টটা অনেক স্ট্রং আচ্ছা হ্যাঁ অনেক স্ট্রং অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে কোয়ালিটিফুল কাজের দরকার এটা কিন্তু বাংলাদেশের আর্টিস্টদের আছে সাংস্কৃতিক জগতে যে আইটেমগুলো আছে আমাদের গান নাচ নাটক সব কিছুর মধ্যে একমাত্র আমি যেটা দেখলাম খেয়াল করে যে আর্টিস্টরাই কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ এটা প্রতিনিধিত্ব করছে শুনতে ভালো লাগে একটা বিষয় একটু যোগ করে দিই ছোট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে মানে এটা একেবারেই বেসিক একটা জায়গা মানে বাংলাদেশি আর্টিস্টদের ক্ষেত্রে যেটা হয় এদের কাজের বৈচিত্র্য মানে প্রচণ্ড বৈচিত্র্যময় যেটা বাইরে আর কোথাও পাওয়া যায় না আমি সে ভুটানের কথা যদি বলি নেপালের কথা যদি বলি ইন্ডিয়ার কথা বলি এর সাথে আসলে প্রকৃতি পরিবেশের একটা বিশাল সম্পর্ক রয়েছে অবশ্যই চিন্তার বৈচিত্র্য আছে প্রকৃতি পরিবেশের বৈচিত্র্য আছে যে আমাদের যে লোকজ ধারা কিছু শিল্পী আছেন ওই লোকজ ধারাটা নিয়ে আমাদের দেশের ওই ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করছেন আবার কিছু প্রকৃতি নিয়ে কাজ হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ যে ইয়েটা ইন্টারন্যাশনালি যে টেকনিকগুলো থিমগুলো হ্যাঁ ওগুলো নিয়ে কাজ করছে আমাদের মধ্যে এত ভেরিয়েশন কিন্তু অন্য দেশে না ওটা নাই আচ্ছা একই রকম মনে টনা হয়তো ওদের দেশেরই ওই কাজ করছে হ্যাঁ ওদের রিলিজিয়ানের উপর কাজ করছে বাট আমাদের দেশে এটা না জানবার ছিল কিন্তু আজকে সময় স্বল্পতার কারণে জানা হলো না কারণ এবার একটা বিশাল বিপ্লব দেখেছি রঙের আমরা রঙের বিপ্লব নিয়ে কোনোদিন আপনাদের সাথে সহসই হয়তো কথা হবে আজকে এখানে বিদায় জানাচ্ছি এবং শুভকামনা আপনাদের আগামী দিনের জন্য দর্শক যে সমস্যার উপস্থাপনাটি আজ আমরা শুনলাম চব্বিশ জন শিল্পীর প্রতিনিধিত্ব করছেন দুজন মিলে খুব কঠিন একটি বিষয় তাদের গল্পগুলো পুরো শেষ করা গেল না তবে হ্যাঁ আপনাদের কাছে অনুরোধ সময় সুযোগ হলে রঙের খেলা ক্যানভাসের উপর কেমন হতে পারে দেখবেন একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা দিনটা ভালো কাটুক এই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন শুভ সকাল